还真是女帝之手。这有什么来头？我这儿有的，没听说过呀。做法问题啊！打仗的想什么呢？他说的把所有的狙击手都杀出去，他肯定在附近活动。是。部长，我要参加战斗。啊，挺像那么回事啊。你不是工程师吗？我参加过战斗。我算看出来了，这大机关真是藏龙卧虎啊，连个工程师都不是吃干饭的。你已经退出战斗了，你阵亡了，按照规则。可我不能就这么轻易放过他呀，丫头。我暂且叫你一声丫头啊，这可不是男女朋友斗气啊，这是战争。谁跟他男女朋友斗气啊？我要亲手宰了他。参谋长，我不是穿着军装的花瓶。好好好好，就算你不是穿军装的花瓶，你要宰了他，总得找到他吧？我好几百人到处找他，现在还没找到呢。哟。你只要找到他，你是宰了他还是割了他，随你，我不管，你去找他吧，啊。十五个小时了，还是没他的消息，会不会？是啊，现在外面在下雨，气温骤降，他肯定不好过的。再说，他本身就在大半夜，他能撑住。你凭什么那么相信他？我是相信他，我是自己告诉我自己。他能撑住。赵岩，这雨下的真不是个时候啊！就算不下雨。够冷，你看他衣服那么短，这会儿肯定在打摆子，这可不是一般人能承受的。身体不抖成那样，这淋雨，他可能真的会出事儿的。赵岩，跟我说句话，你觉得这样做，他有意义吗？如果真的这样下去，他真的会。他是个兵人。他还是孩子，你知道吗？可是现在，他只有一个名字，叫病人。
就是新密联的时候，你告诉我说明，到，不能再等了。这小子还没消息，始终是个隐患。护送一号首长转移，我不能再冒险了。那他还能活下来吗？我只能说，我希望他还活着。在哪儿？我，他拒绝了蓝军司令，他在哪儿呢？烟囱上面。啊？你怎么知道？你没听到枪从哪儿打的吗？哦，一路。耶